jemi, jemi transmitim të drejt të drejt. Sepse është një tem që nga prek të gjithës, mos në gazetarëve, ashtë tepër që ka patur në diskutim derivon ditën e djeshme në komisionin e media zetë ligjeve në lideri me këtë paket dhe vërtet përpishem i të nëzirim informacionet nga më të fundit që ka naru deri më brëmjen e kaluar. Por ne kemi në studio... Ne një 29, pra, që po diskutojmë me Besar Likme dhe këtu në studio, a i shkre redaktori i Birn Albania dhe janë Njëri nga grupet e gazetarve, cilët e kanë ndjekur këtë qështje në VMC, bëjë mënë dhe bandhe i kemë patur bëjë këtë edhe një vitë në parë bashkë me besin, edhe në dëgjesa kemi shkuar për të marrë vesh më shumë me të tjerë kolega tje. Me gjitha të duke të sikur edhe në basë një vitë i kundështimesh, kylisht për qëllet për para, bëjë mënë besin. Po, pikërisht, në kemi dhe temi po kalot në komisione dhe pritet nesër që parlamentit të votoj këtë liqë në seansë plenare. Ajo që do doja të theksoja që nuk kemi vetëm në gazetarët që parë që kundërshtojmë këtë liqë. Êshtë kundërshtimet, le temi grupe që kundërshtojmë këtë liqë është një kori matë, ashtë që përfshin le temi Komisionin Europian, përfshin Komet e Bashkuara, përfshin Këshilin e Europës, Po fatë kësish, qeveria dhe parlamenti për bëjë një syqor dhe një veshur në dajë kritikave. Po, jo, doja tjeshtë të përndimoja dhe juve në debat, sepse me sa duket me që nëse ka zjatur dhe rivon në dark Komisioni Medias, reformulimi i pikës 6 të nenit 29, pra subjektin të shkuar mund të bëj ankimim në bordin amës të brënda 30 ditve dhe ankimimi nuk e pezullon ekzekutimin e gjobës. Pra, ti mund të ankimojsh, Për një ndërko dhe të pagua është gjobën, pra, sepse të nuk ka matë vonesa e gjobës. Kam përshtyrë. Ndërko, shikojme dhe Twitterit e pikërisht të Zotit Rama, me njerë në lidhe dhe me këtë debat, a i thot që projekt ligje është konsultuar dhe është përpunuar për një viti nën për nën, dhe pik për pik me osë bëhen dhe do të hy në seans pas një cen në aspektin e standarteve të liris për të shprehur dhe të të drejtës për të informuar pa kufizim, por edhe të mundësis për të mbrojtur pra nga shpikjet. Pra, besi, këshendrim i kërëminisi të të kjo është një nën pas një cen për e quaj për arsuje në rime, cili shku në shtimi ytë? Nuk është vetëm... Edhe, naturisht, si që the, edhe i shumë organizatave të gazetarve, po cili është për publikun që në ndjek po themi asë njajës në një debat ku shikon dy palë cilat për plasë? Në qëse për e kligjë ka le themi qëllimin që të luftoj lajme të reme, ky është një lajme rem, po fatë kesisht, ky liqë nuk i prek lajme të reme që vinë ka politikanët, sepse i mbron ato le themi nga nga ky këshili e ti kësi jamas. Nuk është e vërtet që Ky, le temi, ky projekli që pëkallohet në parlament është miratuar se ka marra aprovimin ose miratimin në OSBS. OSBS-ja, le temi... Për të përdoj që kryeministit gënjen në Twitterin e ti këtu? Unë për tem që kryeministri është pasak, ndryshën nga kryeministri, në gazetarët besoj që e përdojnë fjallën shumë më shumë kujdes. Kryeministri është i pasak, ose po themi po tërgon në mënyrë të parciale të vërtetën, duke ju referuar së konsultimeve dhe duke dhënë impresionin si kur ose bëja ose le temi zyra e e Zotit Harlem Dezir, që është përfajsu e si media si jo së bëhes, ka miratuar këtë përrëkli që përkallon parlamentin. Edhe pse ka pasur konsultime, në njoftimin e fundit për shtyp, zyra e Zotit Dezir ka thënë që përrëkli që ka nevoj për përmirësimin tjera. Do me thënë që nuk i përmbush standartet dhe ndërkomtare. Përmirësime të cilat nuk e në marë parasysh? Me ati që ne kemi parë në komisionin e medjave, në thel kjo liqë nuk i përmbush standartet në komtare. Dhe pse, në që se i ipet letimi fuqi një enti administrativ, si ama, që të kontroloj përmbajtin e medjave dhe e kthen në kuazi gjukat, në momentin që vendos gjoba dhe ekzekutohen me një herë, kjo e bënd të pamundur letimi për media që gjobiten, që letimi të ankimojnë dhe të të asfidojnë këtë loj vendimari për faktin e vetëm se gjobat janë ashtë të mda dhe mund të jenë ashtë të shpeshta sa një media mund të falimentoj para se të ketë mundësi shkojnë gjukatë. Kështu që kjo është të mamë një shkelje barazis për para ligjit, do më thëmë. Në fa, ka qenë i me njërë shëmë reagimi i politikës të 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 dyja krave. Ka qenë dhe zotë i bra që i cili ka reaguar duke silë si argumentë dhe faktin që shtatë raste të pak të në Kjo të regon dhe vërtetonë më së miri që gjukata funksionon, pra nëse dikush shke ligjë në këtë rast, pra funksionon. Atere, pëse du t'ja kalem këtë kompetenca amës, lindë të tja? Atere, kjo kompetenc për e kalohet amës nuk ka qëllim le temi të luftoj ose të siguroj të drejten e qytetarve për t'ju adresuar le temi kur një shpife bëtë kundër dejnitetit tyre për të marë le temi një lojsh pagimin në sistemin gjysor. Ligjë ka qëllim që të kontrolloj përmbajtje në medjave, përmbajtje në medjave online, 
dhe këtë nuk është që po, po e fshejnë aq mirë po, uh, letimi politikanët. Ajo që nuk thot Zotit Braqë është edhe shumë politikanë të njashëm kolegë të Zotit Braqë që janë nga gjukadat. Mm. Që nuk janë vetëm uh, në Shqipëri, nuk janë vetëm portale, televizion, sepse ligje nuk prek vetëm portale, prek dhe aja dy CNN, prek uh, përveç media të shkruar që ka ligjë të veçan, do me thënë. Prek të gjithë. I prek të gjithë uh, dhe temi mediat në Shqipëri. Ajo që nuk thot Zotit Bratë që është që persona që janë dënuar më shumë nga gjukatat për shpife në Shqipëri janë politikanët. Mm -hmm. Nga të dy kratë politikë. Dhe të marim një hipotetikë, dhe të marim një, silim një shembul, se qëfar do t'ishte një kërcenim i po themi lirisë medias. Le, le themi se këtu në program, uh, apo, apo gjatë, uh, asaj që raportojmë në teren, e kemi patur në fakt, konkretisht, ne kemi raportuar post tërmetit, e kemi par familje cila kanë betur të pastreha, kërë ministri, për mikrofonin ton, për uh, uh, kolegën ton, e nërë e gjunë, ka thënë këtë janë prallat tuaja, janë prallat që tregoni ju, që u thonë ata që, që ju komandojnë juve, dhe kjo së shëvërtet nërkoj që ne, kemi pamjet e atyre, e atyre e, shtëpive, kemi qënë atje në ato dhe, dhe, dhe thjesht për raportojmë faktet, ato që shohim edhe që prekim, kërë ministri thot këtë janë pralla, unë them kërë ministri është i pasakt, ose kërë ministri gënjen në këtë rast, dhe Shumë. në këtë rast qa, qa mund të më bëjnë ata mua apo këti televizionin duke qënë se ajo, ka një mos... Ajo që do ndodhe me letimi me atys CNN, ose me gazetarët atys CNN, uh, kërë ministri dhe rama, ose zyra e kërë ministri, më bëjnë një ankes ke këshili ankesave në ama, dhe një person i përzjedur letimi nga partia socialiste, parlamenti, majoranca oh. socialiste, do vendose me disa saj që kërkesës që i ka ardhur nga zoti rama, dhe letimi pozicionit tuaj. Këshidhe ankesa mund të detyroj që ju të tërhishni ose të afshini këtë lajmë, që ose ju refuzoni do gjobiteni. Mm -hmm. Dhe në momentin që gjobiteni, e në detyroj që të paguani direkt këtë letimi këtë gjob, të, që ekzekutohet në mënyrë të me një hershme, mm -hmm. Dhe pas taj keni drejt tanki moni si çdo lloj vendimi administrativ në gjuka. Gjoba paguar. Në, në mos pagesë pas taj kanë ngritje llogarisht, kanë mbushimin, kanë mekanizma që të i jep të drejtën për mbarimin mm. gjyqësor shtetror që ta ekzekutojë mm. menjëherë. Do me thënë që për mbarimi, uh, nëse nuk e paguan vetë 30 ditë, sigurisht që ju mban këtë mm. nga llogaria bankar. Uh, nëse ky ligj do të miratohet, uh, zoti Basha në takimin tij me gazetarët thaj që do ta zhbënte këtë ligj. Është mundur kjo? Mund të ndoshte kjo gjë? Një gjatë, të politikanët të gjitha loje kanë bërë prentimet pa funda në opozit edhe Zoti Rama u përbeton të për lirin e shpërjes ku ishte në opozit dhe ne përshojnë cëfer për ndodhë të ashtë i kështu që nuk, nuk për i varë, do me thënë, uh, komuniteti gazetarëve nuk duhet i varë i shpërjesat një politika yeah. kur vjen puna për respektimin e lirin e shpërjes. Populli shqiptarë nuk duhet i varë i shpërjesat një politika kur vjen puna për respektimin e lirin e shpërjes. Ne përshojnë që njësët është, është për mua e pa imaginushme, ose ka qenë dhe sot e pa imaginushme që një situatë post tërmeti, kur ka uh, mira shqiptar që janë të pas tre, mblidhet parlamenti me ditë të tërë dhe mblidhet në doma terta ose koridore terta për diskutuar për një lishë si të censurojnë mediat, ndërkoj që ka probleme shumë të më dha që ato të të zhidhe. Dekor, uh, dhe, dhe jam tërsisht me ty në ndare në këtyre opinionëve si dhe dhani ne e shojmë një sëmë. Me gjithë do që të kasim pak edhe për anën tjetër. Për situatën që si tu ash, i ka dhe nëse bepin qeveris, apo ja ka mundësuar qeveris që të shkoj ka shlarën me mm -hmm. këto të quaj tentakula uh, për të kontroluar mediat dhe kjo është qarun besor. Uh, ka pasur për pjekje të ashtueshme, bashkë kemi qënë edhe në, në tryeza, ku është dashur që të, të ngrejmë vetë regullim, që të kemi një kohë të etikës, i cili është i miratuar, mm -hmm. që kolegë të gjithë spektrit të gazaris të respektojnë të kodë, edhe të, të silen mirë si pas ti, duke thënë, si shkemi thënë, se për ndryshe, do të vi qeveria, edhe do të mundohet që ta disiplinoj median me metoda jo demokratike, si shpo ndodhë. Dhe nuk kanë ardhur, shumë nga kolegët tanë, në këto tryeza, nuk kanë dashur të jadim për këshilën e medias apo për, për forumet tjera që janë grumulluar, se për kanë thënë, ne bëjmë si... Mund të prasim pakën mm -hmm. për këtë pjesë? Uh, Unë besoj që kjo situatë nuk vjen letemi nga fajet e gazetarëve, edhe pse gazetarët sigurisht mund kishin qenë letemi më, më të angazhuar profesionalisht për etikën profesionale, po kjo vjen nga, letemi, nga probleme strukturore që ka media në Shqipëri. Dhe probleme strukturore që ka media në Shqipëri, letemi financimet e erta nga ana politikës, ndarja licencave, përshëndrimi i pronsis, Shumë nga të probleme vinë ose e kam burim nga mënyra se si politika është si edhe dhe këti sektori. Dhe nuk mund t'ja vesh për gjithësi nga zetarve për një problem që ka kryuar vetë klasa politike shqiptare. Ato shqecimi tani nuk vjen nga mungesa etikës e gazetarve. Një shqecimi vjen nga dëshira e politikave për të letimi për të kontroluar gjdo që lizë të informacionet. Mos të arrojmë që kryeministri 
ka një televizion të veti që quet e RTV, edhe pse e që unë dritare mund të quet e pëndzirë, mund të quet e qëfarë të duash, por diska që paguat nga taksa paguat e shqiptarë, dhe nuk ka asë një loj logarit dhënje nga vinë të para. Në me thënë, për para se krye ministet nga kërkoj e tikë, mund të nga shpjegoj nga vinë parat që financohet e RTV-ja. Mund të nga shpjegoj shumë gjera tjera që shqiptarët kam pikpytje. Mund të nga shpjegoj le temi pse në një situatë kur mira shqiptarët pëstre, ku ka probleme dhe sfidat të mëdha, shqecimi ti kërësor që të censuroj medjen. Ka funksionuar dhe rritani kjo vetë regullim brënda rejtit të gazetarve, kemi në fajës i gazetarë? Për te i fakt që nuk justifikon asë pak, edhe unë jam dakor të paketën të shpikën. Ka disa, sigurisht që vetë regullimi i censuruar, i strukturuar, ka format në ndryshme, ka përpjekjet në ndryshme që janë bërë në Shqipëri, ka ca vënda që është më i sukseshëm, ka ca vënda që është më pak e sukseshëm. Por, ka dhe një lojë vetë regullimi që ne nuk e përmondim. Do me thëmë, vetë në përmjet reagimet që kanë metja në ndryshme, ndaj, letemi nga një sjele jo etike, ose nga një lajmit të pasakt, egziston një lojë vetë regullimi në media. Nuk mund të themi që media kur shfashet një lajmi rem ose trasmetohet një lajmi rem, nuk ka reagim nga komuniteti gazetarve. Si nga na, letemi, e e komunikimit profesional me njëri tjetërin, por gjithashtu edhe nga pasoja që ka kjo entitet televiziv, portal, online, print në treg. Kështu që nuk mund të themi që nuk ka tregu nuk regulon asë gjë, do me thënë. E vetëmja ndërhyre dhe deformim që ka ndodhur në median shqiptare vjen nga ndërhyret politike, sepse po tishtë dhe letemi tregu më i lirë dhe më i me më shumë konkurrëshmëri, A i që do ndodhë të është një media ose një entitet që transmitonë lajme të reme, nuk do egzistonte. Ti fale pak më parë besi për përshindrimin e pronsis në media. Kune e dim nga një studim që është bërë vetëm një vite gjysëm, në basë dy vjetë maksimumi më parë, të regoje se rrët 8 përshind dhe tregu televiziv kontrolojnë nga 4 familje. Dhe shumë kolaj për politikën sot, nuk doa të apërmënë kërëministin nominalisht sepse edhe një kryeminister tjetër mund të ishte sila, apo do të silet njësoj, por a i takojt me këtat katër, këto katër familje, apo kokat e këtëri familjeve, në një takim që kujton familjet italianëve të New Yorkut, edhe u kërkon gjëra, pra dhe 80% e publikut që kontrolohet për mes televizionit, do të marri ato informacione që kryeministri mund të doj, apo frazim, po duash për kasetat që politika vazhdimisht dërgonë në këto televizione, cilat shfaqen si lajme e në fakt nuk janë. Bashkje Tiranës, Krye Ministri Vetë, RTV-ja, ndikja ku do e ti të vëndë ti shikon hap edicionit lajme është fillim barim edhe shikon politikanë cilët, si që akuzoj Berisha dikur, janë hap frigoriferin del prap një një di personë. Dhe thëmë, pëtja që duhet i bëjmë gjithë vetër, se pëse nuk janë shqetsuar dhe temi këto mediat më dha që do vinë në vëzhgimin e këtit enti të krye ministrit. Dhe me thënë, e njëta, le të temi, njëti këshilë e tikës që do kontroloj përmbajtjen e medjave online, do kontroloj dhe përmbajtjen e këture televizioneve të mëdha që eksistën në Shqipëri. Po pëse nuk janë shqetsuar? Pëse a e mbështesin ato apo e kundërshtojnë të liqë? Nuk e sigur e mbështesin. Nga që pash dje në edicionet, duke sigur e mbështesin. Janë të pakën duke bërë kronika cilat justifikojnë që arpë ndodhë sepse në qëmë se i vështrojmë pesoj, në qëto shqiptarë mund të shohë emisionet ose le temi programet e tyre informative, ajo që shohëm është një masivitet lajmesh protokollare, një masivitet lajmesh kur fletë vetëm një politikan ose një tjetër, dhe dëshira besoj që limi krye ministrit është që edhe media online të transformohet një farë mënyre se në një format të njashëm, ku vetëm politikanët flasin dhe vërteta është vetëm ajo që ato në cirin për gojës. Si kunder herë të tjera kam përshqypin, duke si kur komuniteti gazetarve është bashkë më shumë se gjitho herë tjetër. I shikon, me ndonë një unison mendimi dhe qëndrimi në bindë qita, që ndoshta mund të pasoj më vonë edhe nëse kylish mund të miratohet, dhe qëfar mund të ndodhe pasaj me komunitetin e gazetarve, ti si me ndonë? Po besoj që nuk profesionin gazetarit nuk ka qenë do një herë në masë 30 vitet e fundit në Shqipëri ka që rezikuar. Kështu që kjo këllë reziku nga ka bashkuar dhe shpresoj që në qëse ligjin miratot, në nesër nga parlamenti, 
kjo duhet një periud rezistencë dhe nuk duhet një periud e let për, për profesionin e gazetarë në Shqipëri. Mm -hmm. Po nuk duhet asë një periud e let të temi për lirinë e shpresë, për çdo qytetar, sepse në fund fundit gazetarët janë aty që të transmetojnë ose të bëjnë publike interesat e e e qytetarëve. Mm -hmm. Kjo mund të ngjajë sikur uh, pak sa i, i, naiv ose idealiste në një farë mënyrë, sepse shumë qytetarët ankohen që gazetarët nuk e bëjnë punën e tyre mirë. Po mbas ato duhet të them brapsh do të kujtoj një kohë kur nuk kishte gazetar, kur nuk kishte mikrofona, uh -huh. kur nuk kishte media online. Çfarë ndodh them me ankesat e tyre? Do të thënë, duhet të themi brapsh do të kujtojmë që demokracia në Shqipëri në të, edhe në të, me gjithë problemet që ka, është është diçka që ne kemi arrit me 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 shumë mund dhe liria shpresë është besoj një nga ato, le themi um, shtyllat kryesore që e mban edhe pse regjim hibrid Shqipërin nga krau i vendeve demokratike dhe jo nga krau e vendeve le themi që të ngjashëm me Turqinë mm. ose Rusinë. Ky liq do ta çoj Shqipërinë në anën tjetër. Të shikojmë atë. Do të thotë nesër. Edhe kemi edhe 2 minuta fundit. Uh, ju si bin keni qenë kërcënuar, në të kaluar, edhe në kryeministri vet, mm. më mund uh, njëra nga çështjet ka qenë ajo e kur ju pa të bërë një shkrim për ish kryetarin e bashkisë në Kavaj. Mm. Elvis Roshin. Ma kujto pak si ishte ai episodet, çfarë kërcënimi mor aty atë? Uh, në atë rast, uh, mas një investigimi disa më orë, ne raportuam për problemet që kishte pasur me ligjin kandidatit për kryer bashkiak me ndërkohë që u zgjodh më thon, uh, uh, le temi kryetari i bashkisë Kavaj, dhe kur ne e raportuam lajmin, uh, kryeministri na kërcënoi që do na i të ngjyq për uh, për shpifje. Për shpifje. Dhe ajo që thash nuk uh, ato nuk janë Vatikani. E vërteta doli ndryshe, do të thënë, po sigurisht politikanët nuk është kërkojnë erë ndjesë për të lokërcënimesh. Mm -hmm. ju, ju do të meritojnë një ndjesë nga kërëministri për, për kërcënimin për hedhje në gjysh, të atësën, ndjesën e doli se e vërteta ishë në kanë të uaj. Ndjesën e meriton publiku, jo, mm -hmm. të kam përshpirën të zidartë. Mirë, falem derit bes për bisetën, që kënë që fëqarë do të ndodhin e insër në fakt, dhe nëse kjo, kjo paket do të kalojnë parlament. Pesar ka dhja të zonjën zotrin, kërë redaktor i Birn Albeni, ishte me ne për folur për këtë paket të ashtuqoetur anti-shpifje.